пройдешь. Ну да, попробуем. Что, вариантов-то нету. О, фуру перевернулся. Ух ты, господи, боже мой. Сейчас вроде ног девчонок за рулем, нет? На газелях, пожалуйста, не такой же Надо обязательно снимать обувь, потому что грузовик – это маленькая квартира. А в квартире должно быть чисто. Набойщики, они, конечно, своеобразные философы. Я живу хорошо. Ребята зубочистки в глаза втыкают и гонят без ума. Привет, друзья! Есть профессии, с которыми у нас, что называется, по умолчанию ассоциируется дух романтики, свободы, приключений. Вот дальнобойщики. Суровые мужики, мощные машины, уходящие вдаль дороги. Ну, думаю, хватит штампов из сериалов и кино. А что в жизни? В 2015-м в России ввели платный проезд для грузовиков. Систему «Платон» — это не имя, а аббревиатура от «Плата за тонну». Дальнобойщики тогда бунтовали, объясняли, что они и так еле сводят концы с концами. Но Платон заработал. Дальнобой говорят, что зря все остальные, мы с вами, думаем, что это их, нас, остальных не касается, потому что любое увеличение цены перевозки мгновенно тянет за собой увеличение цены в магазинах. О себе нынешние дальнобои говорят просто «мы – низшее звено в пищевой цепочке русского транспортного бизнеса, которое все больше уходит в руки больших корпораций из рук мелких частников, тех же дальнобоев, выкупивших свои тягачи из цепки». Вы, кстати, знали, что именно так правильно называется то, что мы в просторечии зовем «фурой»? И еще знаете, что общего у тягача с люксовой океанской яхтой? И каково в кабинах этих тягачей дальнобоем девушкам? Дмитрий Сошин отправился на трассу. Давай, родная, давай, давай, давай. Наши герои не простые дальнобойщики, они еще и блогеры. В своих роликах на YouTube эти люди показывают, как живется на дороге, российской и американской. На этот раз о своей профессии они рассказывают на нашу камеру. Катя Смирнова уже несколько часов дожидается погрузки на складе в Нижнем Новгороде. Тут нет никого. А во сколько у вас трудовой день начался? Во сколько вы выехали из дома? В 7 утра. Сейчас у нас пол первого. Да. Замечательно. И мы еще не загрузились. И мы еще не загрузились, и мы еще не выехали. Тут очень много машин, которые стоят в очереди. Фирм много. И территория не очень большая, поэтому получается, что толкучка, пробка. И тем более... Погодные условия не чистят, люди буксуют. Девушка за рулем фуры до сих пор вызывает у водителей сильные чувства. Ну, делать нечего, человек сказали, бабу вроде. Ну что, нормально, а что? По долям ходит. В смысле? Ну, по всей России мотается. Да. Ох... А что, не одобряешь, нет? Да я просто не то, что одобряю, ты редко увидишь. Сейчас вроде много девчонок за рулем, нет? На газелях, пожалуйста, не такой же Ну, вроде справляется. Я в шоке. Ну, это просто дикость на фуре, может, тут девочка едет. Я понимаю, как она 50-летняя, прожженная, а такая молодуха, красивая причем. Это к вопросу о том, как женщины сдают задом. Мы только что наблюдали такой очень смелый маневр. И сейчас она довольно уверенно, с легкой буксовкой подъезжает к терминалу. Ну, вот такими рулонами нас, скорее всего, будет грузить. Фуру почти час загружали оберточной бумагой. В накладной значится адрес подмосковного склада. Вот мы наконец и выезжаем. Почти пол третьего. У нас все здесь вот, к сожалению, так. Это еще рано. А где вы учились водить грузовик? В автошколе. В автошколе? Давно это было? Категорию Е я открыла в пятнадцатом году. Вообще у меня такие мысли были лет в 14, там в 15. Это все было на уровне того, что я хочу быть космонавтом. Ну, примерно вот на том же уровне, там, или балериной. Понимал, что ни космонавтом, ни балериной я не стану, уж тем более дальнобойщиком. И в 18 лет я пошла учиться на права и купила первую машину. На легковушку. Это, ну да, АК. И как-то вот эта мысль-то про все эти поездки, она не давала покоя вот про большие грузы, про грузовики, но ну, всегда вот все это завораживало. А чем завораживало? То есть ну, вот... такая мощная, большая машина, перевозит тонны грузов, такая работа, 
в чем-то романтическое, в чем-то экстремальное. Ну, вот, вот это все в комплексе, наверное, и придает, наверное, шарм этой, этому всему делу. Наш второй собеседник Владимир Экштейн. Дальнобойщиком стал еще в 85-м. В его Саратове снегопад и пробиться на погрузку целая задача. Заехать удалось лишь на третий склад. Блин, там буксует уже. Е-мое. Там уже кто-то. Ну давай тогда пойдем. Че, через раз он там троллейбус стоит, а то сейчас получится, мы ломанемся туда против шерсти, и троллейбус пройдет. И тогда вообще будет катастрофа. Так речка пойдешь. Ну да, попробуем. Че, вариантов-то нету. Твою мать, как нам этот светофор подпортил. Выползем, выползем, потихонечку, а сырочка отрабатывает. Вечером, груженные 12 тоннами майонеза, мы выезжаем в сторону федеральной трассы Урал. Конечная точка – Москва. А вы ездите без напарника, да? Да. А почему? Финансовый вопрос. Платить надо Конечно. двоим, либо одному. Тут одному -то не хватает. Ну, так вот за день 700-800 километров, грубо говоря, пройти для меня это несложно. Во-первых, это все дается навык все-таки, извини меня, с 82 года у меня стаж. Это что-то. Другого ничего не было за всю жизнь. Я, это для меня уже как, как рыба в воде. А это ради денег или это уже жизнь такая, ради удовольствия? Ну, поначалу как бы романтика увлекала меня вот этой делом. И довольно-таки долго она. Но сейчас уже, сейчас уже во-первых, привычка – это раз. Во-вторых, уже возраст что-то менять – это вообще нереально. А сколько вам? 57 уже. Много. Цифра даже пугает. А, мне, а, а, а сам вот я себя ощущаю 35-летним максимум. Да вообще дома стараешься минимум времени проводить. Я вообще такой, ну, дома не сижу. Еще один наш герой похож на старшеклассника, хотя Дмитрию Колодину за 30. В Ютьюбе он известен как Диман Дальнобой. Ты родился в Клину, я так понимаю, да? Ты, ты сам из Клина. Да. А работаешь здесь? Город Тверь. Дима стартовал утром со своей базы в Твери и держит путь в Австрию. Мы сейчас вот с десятки М10 уйдем на дорогу на Ржев. Она как между девяткой, э, Новая Рига, Новая Рижское шоссе и вот это. И мы туда переедем на Новую Ригу. И уже все, и до границы почти. О, угу. фура перевернулась. Фура перевернулась. Снимай, снимай, снимай. Да ух ты, господи, да. боже мой. Да. А у тебя первая такая европейская поездка или нет сейчас? Ну, в Центральную Европу, да, первый раз я еду. А до этого ты где был? Финляндия, Швеция, То есть Прибалтика. Это... Едем мы в Финляндию, город. Блин, сейчас опять я... Ударение неправильно поставлю. Я говорю так, как я умею. Ювязкюля. Как тебе в голову пришло стать дальнобойщиком? Ну, у меня отец водитель. И его отец тоже водитель. Мой дед. То есть получается, что ты в третьем поколении? Да. И отец брал меня кататься. Точнее, наверное, я просто ездил с ним. Ну, на КАМАЗе. Я спал там в ногах. Здесь же нет, ну, на КАМАЗе там немножко по-другому, там нет такой шахты. Привет. И я спал в ногах, отец спал на сиденьях, и мама спала в спальнике. То есть вся семья путешествовала? Ну да. Я так понял, что семья все-таки хотела, чтобы ты не, не баранку крутила, а там шел учиться, и отец тебя в другом направлении как бы направлял, ну, да? Ну да, он всегда говорит что неблагодарная эта работа стала. Но ты в результате все-таки взялся за эту неблагодарную работу. Дело в том, что я был уверен в этом, что я возьмусь за эту работу еще со школы. Я получаю удовольствие от своей работы. 
Да, конечно, бывают моменты, когда вообще хочется все бросить. Просто прийти, отдать ключи, сказать, не, все, надоело. Два дня дома посидишь и уже... Не, ну здесь интересный. Все говорят «диджитал», «диджитал». А что это такое, многим до сих пор непонятно. Давайте разберемся вместе на примере этой пиццы. Ведь с тем, что я ее сейчас съем, я обязан не только поварам, которые ее готовили, но еще маркетологу, который сделал так, чтобы я выбрал именно эту пиццу. Еще были дизайнеры, которые сделали сайт пиццерии, придумали логотип. Ну и, конечно, команда программистов, которые запустили приложение и сделали так, чтобы о вашем заказе мгновенно узнали повара и курьеры. Наверняка были и другие люди, роли которых, как эти кусочки, сложились в единое целое. Диджитал — это много разных направлений. И если вы хотите реализовать себя в этой сфере, получить востребованную профессию, работать удаленно, то для начала вам нужно выбрать кусочек, который больше всего нравится. В этом поможет бесплатный онлайн-курс Digital Start от образовательной платформы Нетология. Курс длится всего две недели. За это время вы попробуете себя в разных интернет-профессиях и узнаете, сколько сможете зарабатывать. Исследуйте свои сильные стороны, построите карьерную карту, поймете, с чего вам начать. И дальше, если захотите, погрузитесь в новое направление. Получите знания и навыки, а также поддержку экспертов, чтобы дойти до конца, то есть трудоустроиться. Забудьте все, что вам говорили ранее. Неважно, кем вы работали, сколько вам лет. Регистрируйтесь на бесплатный курс по ссылке в описании и сделайте свой первый шаг к востребованной профессии. А еще вам может пригодиться промокод «Редакция» со скидкой 45% на платные онлайн-курсы. Нитология – то, что не оставит вас прежним. Мы иногда делим профессии на важные и не очень важные. И в этом смысле профессия дальнобойщика очень часто остается где-то в стороне. Но на самом деле довольно сложно найти более важную и нужную профессию, чем дальнобойщик. Эти люди, они каждый день, невзирая на погодные условия, на дорогу, доставляют нам еду, медикаменты, посылки, строительные материалы, гаджеты, в общем, все товары первой необходимости. И можно сказать, что вот на этих турах держится наша с вами городская экономика. То, что обычно называют фурой, состоит из двух частей – тягача и прицепа. Залезая в кабину тягача, словно ступая на палубу дорогой яхты, его водитель снимает обувь. Современные дальнобойщики и дальнобойщицы рулят в носках. Надо обязательно снимать обувь, потому что грузовик – это маленькая квартира. А в квартире должно быть чисто, иначе Екатерина меня отсюда выкинет. Салон своего тягача и его оснастку они могут снимать бесконечно. Во-первых, кожаный роль. Зацените, какая здесь обшивка. Они темные ткани, они создают эффект уюта. Пальник ребят тоже обшили. И причем он очень приятный на ощупь. Сиденья здесь козырные. Опускать воздух убирать. Ну, регулировать подушку. И здесь кнопки, и здесь вот. Короче, у каждой машины свои, так сказать, прибамбасы. Стоит моя лайбочка. Вот я в автомобиле, мой балаган. О, как дома. Поехали. На сколько ты получаешь в месяц? В среднем, ну, сотню получаю. Ну, там получается больше, но просто с учетом того, что я же питаюсь. Здесь, допустим, у нас Макдональдс. Я на 500 рублей набираю, ну, наедаюсь до отвала, то в Швеции я взял на 1000 рублей гамбургер и наггетсы, по-моему, и колу. В хорошие месяцы у вас там 200-250 нет, тысяч нет, набегают? Нет, 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 конечно. Так вот, в пределах 150, если... Еще меньше? 90. 90. И то это приходится как бы растягивать на те дни, которые я сижу дома. По большому счету вообще мало получается. Сразу задаю себе вопрос, а ради чего все это? То есть вот весь этот геморрой? А потому что, уйдя на что-то другое, ты заработаешь в разы меньше. В разы. Не то, что там на какие-то проценты, а в разы меньше. И этого не хватит даже на насущные проблемы. Вот и все. Сколько для вас хороший доход в месяц? 
Хороший доход чистыми? Чистыми, да. Ой, ну если бы вот 200 тысяч, там 250 выходило, было бы хорошо. Но обычно получается меньше. Ну за счет амортизации, да. Ну ремонтов каких-то. Потому что вроде как бы все хорошо-хорошо идет, потом раз какой-нибудь ремонт дорогостоящий и еще. Меня зовут Дима, я приехал из Беларуси. Мне 34 года. Дмитрий Малаш оказался в Штатах 6 лет назад. Сюда еще раньше перебралась его мама. Дальнобойщиком, а точнее тракером, грузовик по-английски «трак», парень из Минска стал на американских дорогах. Самый интересный вопрос, который часто задают дальнобойщику, сколько же я зарабатываю? Я прежде всего перечислю свои расходы на сегодняшний день. Это оплата грузовика, 2800 долларов в месяц, это страховка на него 700 долларов, это оплата дома почти 1000 долларов, коммунальные услуги 300 долларов, мобильные телефоны 300 долларов, детский садик 1000 долларов. Набегают расходов где-то 1000, наверное, на 5-7 долларов в месяц. То есть для того, чтобы не упасть лицом в грязь и достойно нести звание <смех> мужа и, и мужчины, который дает своей семье все, что нужно, вот, нужно как минимум зарабатывать около 10 тысяч долларов в месяц, чтобы хватило и на хлеб с маслом, и на блины с икрой. Я живу хорошо. Вот такой вот будет ответ. На сегодняшний день это мой третий по счету грузовик. Это Peterbilt 2022 года, модельный ряд 389. Это автономный дом на колесах. Тут есть большая спальная кровать, есть холодильник. По желанию можно установить микроволновку, кофеварку, как у меня есть. Можно поставить еще всякие всячины, телевизоры и так далее. Но мне достаточно иметь... В грузовике кофеварку, кровати, холодильник. В России дальнобойщики тоже заваривают кофеек в кабине. И холодильник, хоть и не такой большой, как в американском траке, но имеется. И он под завязку забит припасами. Я смотрю, так, у тебя здесь водочка есть? Водочка. Ну, это исключительно угощать. Это, это да. да, исключительно... Для дезинфекции тоже. Для здоровья, да, когда... Сметана... Ага, сметана. Купил сметану, она плохая. А выкинуть... Ну, Жалко пока, или некуда пока? Пока что некуда еще. Mm -hmm. Так что она со мной катается. Тут у меня есть сосиски, Сосисочка. сардельки. Вот. Так, это купили лимон. Есть домашнее сало. Вау. Wow. Мама сделала. Дальше сухое. И все, что не поместилось у нас идет. Да. У меня это уложено здесь. А, -а, -а это наверху все. Да, здесь вот у меня еще а, есть чтобы, суп. Чтобы виднее было. Сахар, вот, хлеб. Ну, такое. Что у меня тут еще есть? Кофе. Ну, Слушай, опять я, здесь... я говорю, я Тебе сам... можно открывать кафе у Димана. В дороге Дима признался, что подумывает уехать в Америку. Хочется, наверное, больше получить это. Как, как виза, 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 виза вот это. Вид на жизнь. Грин -карт. Вы, грин -карт. Вы, выиграть, получить грин карту. Ну, чтобы свободно можно было и там работать, и домой приехать. Но Америка это как бы там, вопрос заработка или вопрос просто, что совершенно другой мир, новое, как бы далеко. Там все по-другому. Там и. Ну, там, наверное, все, все суммируется, и заработок, и вообще все, все по-другому. Другие машины. Соискателей грин-карты наш тракер советует не идеализировать американскую систему. Это мой грузовик, это мой прицеп. Вместе с ним это мой, получается, скажем так, небольшой бизнес. Но при всем при этом, имея свою собственную компанию, я работаю на большую американскую компанию, которая дает мне заказы. Смысл такой работы в том, что они берут на себя всю ответственность за страховки, за общение с клиентом, за все риски, что бы ни произошло бы с грузом, 
они всегда несут ответственность за мою работу. За это, конечно, да, они берут большой с меня процент. 35, почти 35 процентов они берут от стоимости груза за свои сопроводительные дела. То есть зато меня не касаются никакие бумаги, никакие налоги и так далее. Владимир и Дмитрий также заняты в транспортных компаниях. Одна расположена в Саратове, другая в Твери. Оба получают зарплату. На сленге дальнобойщиков работают на барина. Катя, в отличие от них, хозяйка и тягача, и прицепа. Ее первой покупкой была «Газель». Потом из запчастей в одном гараже ей собрали сканию. Но эта история закончилась грустно. Ну, если вкратце, собрали машину, а потом отобрали. Это если вкратце. Не очень некрасиво себя повели люди. Говорили об одном, а по факту оказалось другое. Что там случилось, Катя не рассказывает. Глядя на мытарство безлошадной дальнобойщицы, подписчики ее канала из красноярской компании, она продает запчасти для грузовиков, презентовали девушке новый тягач. Фактически вам, друзья, сделали подарок. Да. Они вам собрали Подписчик. вот этот тягач, да, да. подписчики, Подпис... тягач, на котором мы сейчас с вами да. едем. Да. Поэтому вам повезло. Вот такой вот эксклюзивный. Подарок царский, и, если верить хозяйке, совершенно бесплатный. Подержанная сканя в хорошем состоянии может стоить от 3 до 8 миллионов рублей. Машину назвали «Умкой». Если бы вам, друзья и подписчики, не сделали такой шикарный подарок, фактически не презентовали грузовик, вы бы, наверное, вряд ли потянули кредиты. Конечно, нет. Ну, я бы просто... Это надо работать вообще с 1 по 31 и без перерывов превратиться в это в инвалида, если так кататься. Сейчас скани новые 18 миллионов стоит. А почему вот вам там не взять и не купить там свою машину? У меня если... были и мысли, и мне много раз намекали это. Но в нашей стране рисковое дело. Потому что нет, если бы были деньги, чтобы их не занимать и купить машину, вопросов нет. Обеими руками за. Но когда есть шанс подломаться случайно или попасть в аварию, а на тебе висит почти 100 тысяч каждого месяца кредит либо лизинг, это петля. И стоит тебе встать на ремонт, это лишние вложения, причем немалые, это не легковую отремонтировать. Когда на легковую там с поломкой двигателя можно 300-400 тысяч выложить, а сюда уже миллионами. миллионами считается. У меня знакомый брал в лизинг машину. Год, наверное, если не больше, он платил регулярно. Он задержал на месяц. Ему позвонили с лизинговой компании, с Самари он брал ее. Говорит, вам надо приехать, там что-то с документами туда-сюда. Ему бы поехать на легковой на своей или там на общественном транспорте. А он дурак на этой машине поехал. Подъехал к этой лизинг-компании, зашел, ему говорят, ключи ложи, все, и просто-напросто отжали машину. Грузовик этот э, я купил в кредит, стоимость его практически 200 тысяч долларов, и прицеп также я купил, но я его купил сразу, то есть без всяких кредитов и так далее, обошелся он мне вместе с ремонтами и всякими пошлинами и так далее, где-то почти 40 тысяч долларов. То есть то на сейчас, чем я владею, вот мои активы, скажем так, это 240 тысяч долларов. Это, это мое рабочее место, столько стоит. В Европе, в Штатах многие ребята, они как раз работают не на компанию, а на себя. Они покупают технику. Ну, мне кажется, там доходы совершенно другие. Не, мысли, конечно, посещают. Я бы с радостью себе купил свой грузовик. Я же почти чуть не купил. Рено себе. Ну, Что тебя удержало? Она ну, не совсем в хорошем состоянии была. То есть я понимал, то, что я ее сейчас возьму, там полетит коробка, я встану на ремонт. Да и с моим бюджетом как бы хорошая машина точно не будет. Опять же, взрыв колеса – это... Что делаю я? Я звоню начальнику, да, у меня есть начальник. Сергей, у меня взорвалось колесо. Ну, они там решают этот вопрос. А если ты работаешь на себя, ну, как, хорошо, когда все хорошо. Когда что-то происходит, ты уже думаешь сам, как это все решить. А я к этому шла, к тому, чтобы работать на себя. 
Мне кажется, это комфортнее, чем работать в компании. Это дает свободу перемещения, это дает свободу того, что у меня свой автомобиль, в котором я, которым я сопряжаюсь по своему усмотрению, который ремонтирую тогда, когда считаю нужным. Но вам надо думать и о ремонте, и о бухгалтерии, и о том, чтобы колеса поменять, и за бензин заплатить, и налоги платить. Это сложно, это тяжело, и чем дальше, тем это становится усложнее и сложнее, тяжелее и тяжелее. Но если вот сейчас, допустим, выбирать, идти на, в компанию работать на себя, я все равно выберу на себя. Если мне не получится работать на себя, я, значит... Возможно, перейду в другую сферу деятельности. Вы больше зарабатываете, работая на себя? Конечно. Да? Вопрос даже не только заработка, но и свободы выбора. В последнее время крупные транспортные компании стали предлагать своим водителям такую схему. Они дают тягач и прицеп в аренду с последующим выкупом. Ему не нужно делать первоначальный взнос какой-то. Он получает эту технику. Мы его при этом полностью обеспечиваем заказами, да, даем доступ к нашим платформенным решениям. Но мы же не только вот просто дали технику и до свидания, теперь ты предприниматель, наслаждайся. Мы его обучаем полностью, что такое быть предпринимателем, как считать свою операционную эффективность, на что ты влияешь как управлять своим бизнесом, но и полностью сопровождает. А сколько водителей согласились на такую схему? Сейчас у нас больше 350 партнеров. Средний срок контракта выкупа, чтобы выкупить сцепку целиком, 5 лет. Если мы говорим про бэушный Мерседес и полуприцеп рефрижератор. Соответственно, предприниматель платит около 230-250 тысяч в месяц за выкуп сцепки, соответственно, и работая, он зарабатывает с фрахтов. Вдруг, если, скажем, человек там поломался или он заболел, он, например, месяц просрочил, допустим, месяц-два, какие санкции? Ну, санкции договорные, конечно, договор э, надо соблюдать, но... Ну, ну, вы, я, я веду к тому, что вы машину у него через пару месяцев не заберете. Это, конечно, предпринимательские риски, но мы здесь выступаем в роли старшего партнера, который поможет привлечь какое-то кредитование дополнительное на покрытие таких расходов. Арендатор по договору аренды работает 28 дней в месяц. И чтобы соблюсти график, он не имеет права болеть, ходить в отпуска, ломаться, иначе его загонят в доп. кредита. Человек живет в кабине грузовика. И это означает, что он не видит, как взрослеют, растут его дети. Потерять 6 лет жизни на кусок уже получается десятилетнего металла. Человек, имеющий свой грузовик, это тот человек, который, в принципе, создал себе рабочее место, он сам себя содержит, он сам себе платит зарплату, и от государства ему ничего не надо. Только государство, наоборот, от него берет, 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 берет. А человек, который независим от государства в плане того, что он сам себя накормит, он сам себе денежку заработает, соответственно, он имеет свое личное мнение, как произошло с тем же Платоном. Когда решили третью шкуру с водителей содрать, они сказали свое «нет». И сказали сильно, заметили в Кремле тогда. Цены до сих пор не поднялись до того уровня, как они первоначально хотели сделать. А сколько Платон стоит для вас? Платон 2,56, ну, там, 2, 2,5 рубля километр. за километр. Вы считаете это справедливым? А, вопрос такой, не знаю, несколько провокационный. Если бы это было сопоставимо с теми ставками, по которым я езжу, то и на эти деньги был бы прогресс, результат какой-то. Тогда да, Платон растет, транспортный налог растет. Патент, вот я в этом году плачу, растет, а ставки не растут. То есть как мы ездили там, по одной ставке там, на Москву, так мы и едем. Сейчас мы едем из Нижнего в Подольск, везем бумагу. Сколько вы получите за это? 25 тысяч рублей. Два... Это 25 тысяч. Да. Сейчас мы едем заправляться. Да, я... Сколько вы сейчас должны залить? Я сейчас буду заливать, наверное, литров... 600, наверное. Вот залились мы на 24 тысячи 466 литров заправили. 
То есть вы пока едете, вы еще должны думать о том, вот насколько я должна заправиться, И хватит где? ли мне, где. И не замерзну ли я с этой солярки. А Потому бывает что... такое, что солярка плохая, замерзает? Да, Было. Да, да. Мне казалось, что это все в 90-е годы закончилось, что вот эта вот беда с соляркой плохой. Нет, но это здесь сейчас ноль, а где-нибудь э, в Кемерово, в Омске, там может быть завтра 40, минус 42. Какие сейчас основные болевые точки для российских дальнобойщиков? Ну, давайте возьмем просто водителей, которые работают, так сказать, на дядю, на транспортные компании. Первая болевая точка, они привязаны сейчас к километражу. Как говорится, чем больше ты проедешь, тем больше ты заработаешь. У них суточные привязаны к километражу проходимому за день. Прошел он за день 700 километров. Вот суточно ему 700 рублей сбросили. Прошел тысячу, ему тысячу сбросили. Ощутимая разница. Соответственно, ребята зубочистки в глаза втыкают и гонят без ума. Машины скоростные, летят, а по результату имеем высокую аварийность. Многое, как бы это сказать, обязательства очень тяжелые перед водителем стоят. Вот в больших компаниях, вот в таких вот татарские фирмы возьмем, как там 700 дорог, лидер транс, там Делка, Дентра, вот эти вот э, огромные, у которых там по 700, по 1000 машин в парк. У них норма. Ты во должен в день проехать 850 километров, чтобы у тебя была зарплата нормальная. Я же сам тоже попадал в ДТП, я засыпал за рулем. Все это проходят. Если кто-то думает, что а со мной не случится, случится, именно с тобой это случится. Бывает даже вот глаза открыты, ты смотришь на дорогу. То есть все, ты едешь. И также мозг просто уже, уже настолько ты устаешь, что мозг начинает отключаться. Я вообще на встречке просыпался вот в обочине. Меня там уже колотить начинало, и я обратно выезжал. Сейчас можно наблюдать на рынке жесткую нехватку водителей. Очень не хватает. Какую бы вы сейчас компанию известную, большую транспортную не назвали, там, лидер транс, деловые линии, да какую угодно. Открываем спокойно Авито, и что мы видим? Все ищут водителей. Ну и зарплаты предлагают там от 100. Еще осенью зарплаты предлагались от 80 тысяч. Сейчас уже предложение 100-120 тысяч. Даже 100-120 тысяч с темпом нашей инфляции, как все происходит в стране, это не такие уж и великие деньги, учитывая, что человек не бывает дома... Сейчас э, от месяца и более. Выживают только корп корпорации. И я больше скажу, они работают себе в убыток в данный момент. Я даже секрет небольшой открою. Я разговаривал с логистом, даже не с логистом, а с менеджером одной из крупных компаний, не буду говорить какая. И он сказал, что все эти компании, они дотационные государством. И они работают сейчас, в данный момент, себе в убыток. Лишь для того, чтобы задавить мелкий бизнес. Убрать клиент, конкурентов. Как только вот эти конкуренты в виде маленьких компаний, частников и таких вот малых компаний, малых компаний только они уйдут с рынка, сразу же поднимутся и ставки, и все, чтобы отбить вот эти вот дотации, которые даются корпорациям большим. Вот и все. Но я бы не сказала, что крупные компании демпингуют, чтобы выжить мелкий бизнес, да, это какое-то преувеличение все-таки. Есть, как на любом рынке, есть какая-то консолидация, которая происходит в любой сфере. Это с одной стороны. С другой стороны, грузовладельцы зачастую — это крупный бизнес. Им, конечно же, комфортнее работать с другим крупным бизнесом, потому, которые могут э, выполнить полностью их задачу с минимальными требованиями. То есть, для примера, чтобы вывести какой-то груз, да, можно позвонить 10 мелким перевозчикам, узнать, есть у них там машина, и не найти машину. Либо позвонить одному перевозчику, у которого там много машин, и он точно вашу потребность закроет. То есть грузовладельцы считают свои расходы, каждый свой рубль. От этого зависит цена на полке, которую мы платим в супермаркете. Любое поднятие, любое ужесточение то есть в сторону водителей, дальнобойщиков, то есть любое взымание лишнее с них денег, автоматически у нас инфляцию поднимает резко вверх в стране. Потому что дорожают те продукты, которые Совершенно ребята Совершенно верно. А 
правительству очень удобно, когда говорят, э, вы что в стране творите-то, смотрите, как цены растут, говорят, это не мы, это дальнобойщики, вот цены поднимают на перевозки. Вот, удобная очень позиция, это как раз на тему, почему профессия не такая уважаемая стала. Раньше человек был уважаемый, а теперь, что бы ни произошло в стране, виноваты дальнобойщики. Есть, безусловно, и хорошие транспортные компании, где к водителям относятся с уважением, где ценят человеческий труд, где ценят время. Но есть компании, в которых машины, допустим, вообще не обслуживаются. Они берутся, выжимаются до последнего, так же, как и с человека, а потом просто скидываются, обманывают людей. Например, человеку надо поехать домой. А, допустим, у него что-то случилось, там, ему нужно оказаться дома. Ему говорят, ну еще рейсик, еще рейсик, и мы тебя домой отправим. А по факту его просто кормят обещаниями, и его отправляют еще дальше и дальше, чтобы только он домой не попал, чтобы он там, там своими делами не занялся, и машина не простаивала. Когда я работала в транспортной, мне сказал работодатель в глаза, что если бы я знал, что ты платишь ипотеку, я бы тебя на работу не взял. Мы недавно делали исследование, выборку брали 35 тысяч водителей, именно вот дальнобойщиков, и средний возраст 45 лет водителя. То есть эта профессия стремительно стареет. Молодежь идти в эту профессию не хочет. Во-первых, это тяжелый физический труд. Во-вторых, достаточно слабая развитая инфраструктура. И самое главное, у профессии водителя – у нее нет вообще никакого карьерного или зарплатного развития. Ну так платите им больше. Да, но понимаете, водитель, который приходит э, в профессию, он, вот он работает какое-то время, да, и максимальное его развитие – это пересесть с КАМАЗа на Вольво, то есть э, с опытом. То есть вот он что в 25 лет делает одно и то же, что в 45 делает одно и то же. Семь лет назад предметом ненависти дальнобойщиков была система Платон. Сейчас другое изобретение властей. Ну, это новые системы, это новое, новый способ заработка определенных лиц у нас в стране. Весогабаритная рамка. Эта вещь должна была заменить стандартные весогабаритные посты на трассе. Это когда грузовик взвешивался по осям, ну и при желании... Сначала на глаз, а потом линейками и так далее промеряли габариты. В прошлом году ко мне сначала приехали ребята, не члены профсоюза. Помоги, выручай. У нас штрафов прилетело на 8 миллионов. Я говорю, каких штрафов? За что? Ну и показывают, то есть там фотография, да, машина их стандартная. Превышение одно из них на 3 миллиметра. То есть превышение на 3 миллиметра, где-то на 3 сантиметра, ладно. А тут на 3 миллиметра и штраф 150 тысяч. Они когда это увидели, у них истерика началась. Первые мысли были, говорят, Коля, ну может быть соберемся, снова революцию устроим, а? Платон не отстояли, но тут-то все нас, все хоронят. И посмотри, говорит, у меня машина стоит, ну, под, ну от силы, говорит, миллион восемьсот, говорит, я смогу продать свою сцепку. А у меня штрафов на 8 миллионов. Нам тоже приходили такие штрафы. То есть я еду, да, я в габарите. И если обратить внимание, да, если вот, допустим, право, с правой стороны ветер дует, правая сторона, тент, он прилегает, он прям плоский. А здесь Подушка. бугор торчит. Ага. И рамка она считывает, и приходят штрафы. И штрафы причем, я даже офигел, 150 тысяч может прийти, 200 тысяч. В Иркутской области видно кто-то из несправедливо оштрафованных повалил габаритную рамку на обочину. У нас вообще как бы принято что-то делать для того, чтобы предотвращать нарушения какие-либо, если бы это по уму и по правильности, то есть как оно должно быть. Каким образом, то есть они предотвратили? Никаким. Они просто поимели деньги с него. Знаменитый наш ставропольский гаишник, у которого э, унитаз из золота, угу. их коррупционная схема как раз состояла в том, что они за деньги позволяли водителям объезжать точки взвешивания. Совершенно верно. Насколько я понимаю, что подобная вещь теоретически может создать такую же ситуацию. Да не создать, а уже создалось. Доказательств этому нет. Хочется верить, что ошиблась электроника. Но дальнобойщикам, похоже, готовят новые сюрпризы. Есть инициатива региональных властей вводить дополнительную плату за пользование региональными дорогами. Вот это не создаст э, историю бунта, как это было с Платоном? Создаст. Как только региональные дороги тоже сделают платными, 
Я вам гарантирую на 100%. Во-первых, поднимутся цены на грузоперевозки, что в свою очередь повлечет поднятие цен на все продукты, потому что автомобилями возится у нас в России все. Деньги от Платона должны идти на э, ремонт дорог, на поддержание дорог. Вот за 7 лет они, они стали сильно лучше или нет? Дороги стали лучше, но ненадолго они лучше делаются, потому что постоянно что-то перерывают, переделывают. Плохо держится покрытие, да? Очень плохо. Хотя кричат, вот, вот это перегрузы виноваты. Это перегрузы. Взять Финляндию, там у них сцепки таскают по 80 тонн. У них там ну, действительно большие грузовики, то есть и длинные, и многотоннажные, но у них так не разваливаются дороги. Давайте вспомним эту ситуацию с Платоном, когда в России ввели Платон. У нас есть похожая ситуация, платные дороги, но 90% дорог в Америке – это бесплатные дороги. Но есть некоторые штаты, в основном они находятся на восточном побережье, там дороги есть магистрали платные. И причем стоимость и проезд достаточно дорого стоит. Но, опять же, мы не забываем, куда эти деньги идут потом. То есть вы платите деньги за платную дорогу, и потом эти деньги идут на ее обслуживание. И мы имеем хорошую дорогу. Трасса М5 – одна из основных двух магистралей, связывающих Москву с восточной частью страны, с Уралом, с Поволжьем, со Средней Азией. Здесь, на этой стоянке, можно встретить грузовики из Узбекистана, из Казахстана. Во многих местах эта трасса до сих пор двухполоска, но постепенно она становится шире и все больше напоминает европейскую дорогу. Проблемные места начинаются за Уфой, мне кажется, туда, в сторону. Урала. Больше там Челябинская область, где перевалы, вот эти Син, Миас, Златоуст, все вот эти вот. Там, да, особенно зимой. А здесь она такая, как бы сказать, лайтовая <laughs> трасса. В Саратовской области вообще она славилась плохими дорогами. Но последние года просто огромные, огромные проделаны работы. Все направления практически восстановлены в идеальном состоянии сейчас, что на Сызрань, Саратов, что на Пензу, что на Волгоград. Народ, вот мне кажется, за Уралом и на севере народ намного доброжелательнее и с пониманием относится. Я имею в виду на трассе дальнобойщики. Дальнобойщики и, и да, люди в кафе, и люди, да, по да, да, да. Намного, как бы это сказать, мягче, что ли, с пониманием, что ты занимаешься такой таким делом, которым много усилий приходится прикладывать, и к тебе более доброжелательно относятся. Не замерзали никогда на трассе? Ой, сколько раз. Даже не за Уралом, а прямо вот на Урале, на Симе. У меня, мы поехали с напарником вдвоем, у нас оторвало поршень, в мороз 30 градусов, мы на МАЗе вскрыли головку, поддон, поменяли поршень, и надо было Новый шатун, новый поршень, новую гильзу поменять. Мы собрали двигатели, поехали. На морозе собирали. На да, да. А, и самое главное, мы встали возле кафешки, там небольшая стояночка на подъеме. И нас в пельменную женщина пустила, дала матрас, и мы ночевали в этой пельменной. Ни копейки с нас не брала, и, по-моему, даже она кормила нас бесплатно. Мы три дня там жили, вот три дня делали двигатель. Спасибо ей огромное. А сейчас вот мы едем в теплый стан, да? Да. Но только не в московский теплый стан, а в... Ну, как он, поселок или поселок, как он называется? Стан. Деревня. И как место называется, куда мы едем? Кафе «Националь». Плохое место «Националь» мне назовут. Это Мордовский «Националь». Придорожное кафе на трассе М5. Как говорят дальнобойщики, одно из самых лучших на всей трассе. Причем у него есть конкуренты. Путник и лесная сказка. Куда пойдем? В лесную сказку, в путник или вот сюда? В националь. Все, пойдем в националь тогда. В селяночку. Селянка. Чай зеленый с лимоном и два блинчика с творогом. А какой показатель, что кафе хорошее? 
в любое время, даже ночью, возле вот этих вот кафе постоянно обочина забита машиной. А где трассы, вот где еще пока нет, то, что называется, сервиса, где плохие М6. кафе? М6. Никогда М6. не любил ее. Терпеть ненавижу эту трассу. Это с Москвы на Волгоград. Очень пустая. Стоянки, если есть, грязные, неприглядные. Не то, что асфальт, там грязь, просто банальная грязь. И съедой беда. Сервис, туалет, если есть, вот так, и вот в лучшем случае такой, как здесь. Самые такие облагороженные, это десятка, пятерка, семерка. Вы взяли селянку, блинчики, чай, отдали около 250, я так понял, 245. да? 245. Это дорого для трасс или это такая вот типичная Нормально. Здесь вот в основном дальнобойщики останавливаются в этой кафе. Ну, да, как здесь хорошо, чистенько. Да, здесь ремонт сделали. А дорого вообще поесть в таких местах? Ну, в обед, вот если рублей 300, нормально. Ну, есть и дорогие, есть 600 рублей на М4 Дон, есть и 600, и 700 рублей там. И, кстати, какой ценник был у вас? 290 рублей. Даже меньше, чем мы предполагали? Да. Ну, самое популярное – это селянка и борщ. Ну, шашлык. Вы знаете, у нас это меню уже, наверное, лет 10. Одно и то же. И кушают тоже все одно и то же. И спрашивают все тоже. Все одно. Уже заходят люди, они даже меню не читают. Все говорят, что в 90-е годы были очень трудные, да, и для, mm -hmm. и для водителей, и для вас. В 90-е годы, в принципе, весь умет вышел на трассу. Весь умет практически. Молодые, старые, все. Просто. Торговали, Он, кормили. Ну да, мы начинали с того, что у нас были просто мангалы стояли и столик. Вот и там шашлык, чай, кофе, все. Потом начали себе обустраивать небольшие такие буточки. У нас в свое время было свое кафе. 10 лет мы держали свое кафе, но потом стало невыгодно. То есть более большие кафе, более которые это, выжили мелкий бель. Ну, так получается сказать. В этом месте М5 планируют расширять. И через пару лет кафе, скорее всего, перенесут. Куда, хозяева еще не решили. Я в 90-е годы видел женщин, торгующих посудой, шерстяными лустры всякие. Люстры и так далее. И они стоят до сих пор. Они Поэтому... стоят в Госкурустальном до сих пор стоят. Это, скорее всего, рассчитаны на тех, кто на легковых ездит. Туристы, так называемые. Нам не до них. Большие стоянки для грузовиков обрастают мотелями, мойками для машин и душевыми для гостей. Ими живут поселки возле трассы. Дальнобойщики приходят, они у нас купаются, после них убираюсь, стирку они сдают тоже, постираю, стирку им сдаю. То есть вам... Снег чищу вот вокруг, еще прихожу к девчонкам в кафе, там помогаю. У меня работы хватает вот так вот. Когда только начался 19 год, мы все работали, то есть никто не стоял, вообще никто. Но закрыли все души. Все кафешки. Ну ладно, кафешки закрыли, но души закрыли. Вот. И какая тут может быть гигиена, когда нельзя помыться. И многие, а кто вот 40 дней там вахты ездит без души, без... Это уже чесаться надо, прицеп, куски отваливаться будут. То есть вот до такой степени людей довели. Но работы при этом меньше не стало. Работали, как работали. Только удобство... Мы тогда я там приезжала с рейса, и я радовалась горячей воде, как мани небесной. При том, что стоянки на трассах забиты фурами, в мотеле несложно найти свободный номер. А где обычно ночуются? В каких местах? В Маршане. В машине. Ну, в смысле, в машине все время. А в Скандинавии ты ночевал где-то или только в грузовике? Нет, только в грузовике. В грузовике, да. Грузовик это дом. Скажите, а на весушке там что за затык? Рация – звуковое сопровождение жизни дальнобойщика и далеко не всегда цензурное. Машин до да, дороги б***, предназначены для такого количества. Вот и все, придем Ох, правильно. Дальнобойщикам отведен 15-й канал. На частоту 27 и 135 МГц настраивается народ на легковушках. Столько полезного о дороге не расскажет ни одна FM-станция. Пробки, аварии, ловушки ГИБДДшников и анекдоты. В последнее время появилась и самодельная реклама. Как и многие блогеры-дальнобойщики, Катя иногда общается с подписчиками в радиоэфире. Ну, тысяч тридцать где-то остается. 
Ну, ты знаешь, вообще Москва Нижняя ездить в этот на. Другие заходят на радиоволну в поисках интима. Есть, конечно, молодежь, которая там и в рацию кричит. Ребят, где там девчонки? Есть, нет. Слушай, а девчонки на трассе еще встречаются или нет, проститутки? Да, сколько хочешь. Да? Конечно. А какие там вот самые такие пристрельные места? Казань. Когда расспрашиваешь ребят дальнобойщиков, а вот вы там, там иногда останавливаетесь, там услугами пользуетесь, они говорят, ну нет, ну, я что не это. жены. Да. Конечно. Ой, я сейчас тайну, да, рас, рассекретил пацанов. Да не, на самом деле, мне кажется, если ну, человек не хочет, он ну, его ничем не заставит. Домой он верный. Потому что пацаны... А ты как к этому относишься? Я не. Я не такой. Конечно, они есть. Ну, раньше были, они назывались плечевыми, они же, ну, что, они стирали водителю, они помогали, они с ним в рейс ехали. А сейчас, сейчас это, ну, дело там, я не знаю, сколько, 15-20 минут, 30, ну, кто, кто на что гораздо. А, кстати, в Финляндии, вообще в скандинавских странах, ты, ты с проститутками сталкивался на трассе, нет? Вообще их не видел. Там, там и на обочине, как у нас, да, там бабушки сидят, пирожки продают, там нету такого. Вообще такого феномена в Америке нету. Я ни разу не видел, чтобы где-то на дорогах, на трассах, на обочинах стояли девушки легкого поведения. Но я слышал, что такое есть. Мне кажется, времена другие. Во-первых, и, наверное, меньше любителей, наверное, стало. Не Такой знаю. экзотики. Такой экзотики, да. А вы с проститутками общались? Ну, только вот, только это. Они когда, допустим, ну, думают, что здесь мужик, бегут там. Подходят и удивляются. Уходят. Ну, не удивляются, просто, а, девушка, ну ладно, и дальше иду. Да тут больше платят, чем вам. А что, говорю, сдавайте на права и вперед. Стоит ли в России женщинам идти в дальнобойщицу? Ну, нужно, наверное, ответить себе на вопрос, зачем это нужно. Действительно ли это хочешь? Ну, у кого-то, допустим, мечта, как у меня. Наверное, надо попробовать, если есть там жгучее желание попробовать, а потом уже делать выводы, стоит или не стоит. Мужики-дальнобойщики, они не пристают, ну, просто вот как женщины? Ну, я не создаю таких провокаций, чтобы они ко мне приставали. Ну, бывает, там, в рации что-нибудь начинают. Вот, баба проехала, там, она... Ну, там, допустим, есть какая-то колейка, идет затруднение движения. И там еще впереди 10 машин, они увидят меня, говорят, а это у вас баба едет, поэтому вы стоите. Ну, там, вот такое вот. Начинают, там, ересь какую-нибудь нести, просто вот потому, что у них день не задался. А то, что сейчас девчонок становится больше за рулем, это как-то, это, это делает ну, профессию лучше? Не знаю, не знаю. Это делает проблемы другим. Подъехал э, на фазенду, заехал на обед. Стоит, я уж не помню, там скамейка, что ли. Кабина поднята, вокруг нее табун народу, там человек шесть, все там что-то смотрят, кто-то помогает. Девчонка, за рулем девчонка. Ну, водитель этой. У нее слетел или плопнул патрубок на интеркулере. Надо поменять его. Менять его две секунды. Но у нее руки-то не под это не заточены. У нее, ну вот она рулить может. Ну, и есть, конечно, такие, которые там и колеса на фуре меняют, но таких мало. Случись какие проблемы, все, тут же надо давить на то, что она девочка, и то, что ей надо помочь. Ну, я некоторое время поработала ветеринаром. Потом немного я разочаровалась в этой профессии. Через какое-то время ушла из ветеринарии, устроилась в банк, работала три с половиной года в банке. И вот в банке, ну, понимаешь, что меня тянет, тянет, тянет. И вот пошла сперва учиться на категорию С. И по категории С пыталась звонить работодателям, искать работу. Ну, там все везде отвечали, тогда отвечали, что нам девушки не требуются, что нам мы только мужчин рассматриваем. А потому что работа очень сложная, один мужчина сказал, я просто не представляю, как женщина будет водить газель. А я не говорю про фуру, параллельно с тем, что работала, откладывала деньги, думала, вот тогда, собственно говоря, родилась эта сумасшедшая идея, хочу свою машину. Раз меня не берут никуда, значит, я буду на своей ездить в машине. А ваш муж, он тоже дальнобойщик? Да, только у него машина поменьше. Пока что. 
А как же вы видитесь, если вы в поездке, он в поездке? Ну вот в этом и есть э, соль того, что мы работаем на себя, что мы можем располагать своим временем. То есть нас никто не заставляет ехать э, вообще всегда. Вот, надо езжать. То есть, допустим, мы перед Новым годом захотели и собрались, поехали к друзьям в Красноярск. Нормально девчонки работают. На фирмах, если на себя работать, вот тут, конечно, сложно. То есть, ну, тут и физически, и морально. Все-таки девчонки, особенно когда симпатичные девчонки, когда стоят на стоянке где-то толпа мужиков не всегда трезвых, которые дома по месяцу и больше не были, я им не завидую, честно говоря, в данной ситуации. Как думаешь, что дальнобойщик это такой пузатый дядя с бородой? Или, ну, может, без бороды? Нет, водителем может работать, в принципе, любой человек. Когда ты видишь женщину за рулем, неловко, невольно и сам становишься добрее. Ни на кого не кричишь, не ругаешься, как бы. А то, когда вокруг одни мужики, то и сам как в зоопарке становишься злой. Так что женщины должны быть в траках обязательно. Стоит напомнить, что один из создателей дальнобойщиков, культовой компьютерной игрушки из России, покоривший мир, наша сибирячка. Вы сами-то играете в дальнобойщиков или нет? Дальнобойщики... Я, конечно, играла, как бы, но... По служебной необходимости? Ну, ну, скорее, да, да. Откуда вы черпали все сюжетные линии, ситуации, с которыми сталкиваются дальнобойщики? У нас, во-первых, в компании есть водитель, который был... Его даже включили в, со... в коллектив с авторов. Поэтому вот. вы его говорили, Петрович, иди да, сюда, это жизненно. Да, да, да. Он прямо, да, у нас Сергей, он просто с автор игры. Вот, но... Так получилось, что мы меньше общались с российскими дальнобойщиками, но больше с американскими, потому что в Америке это культ просто. А вас удивило то, как эта игра зацепила российскую аудиторию? Удивило, вообще-то говоря. Я когда читала отзывы фанатов, вот в моменте особенно, я все думала, что их торкает. В первых и вторых игр, играх это вообще российские пейзажи, да? смоделированные по снимкам с Алтая. Это вот такая вот российская, как бы, с одной стороны, история была. И потом это были не чисто гонки. И это был первый непрерывный игровой мир. То есть он не имел ни начала, ни конца. На вашу стилистику, на вашу, ну, вот как бы, на философию игры повлиял известный российский сериал «Дальнобойщики». Игру мы начали делать раньше, чем этот сериал. Мне кажется, что история как бы обратная немножко. Получила успех игра. И это где-то зацепилось, и я бак смотрю, появляется сериал «Дальнобойщики». То есть мы-то восприняли это как, наоборот, следствие этот сериал. Сериал, конечно, великолепный. Я его ужасно люблю. Вам там нравятся главные герои? Да, да, да. да. Они какие-то вот жизненные такие прям. Прям, прям я им верю, называется. Гостюхер, да, и Галкин. Оба хорошие. Иваны, что-то они. Кто? Ну да эти отморозки. Твою. По выходу сериала, когда я где-то появлялся там на гастролях, э, подходили люди и спрашивали, а где Сашок? Вот такое ощущение, что он должен быть рядом со мной. Люди думали, что мы, мы в жизни э, с ним вместе, а не только на экране. Такая была забавная вещь. А где Сашок? А где КамАЗ? Все думали, что вот КамАЗ стоит где-то там. И ждет меня, и в нем сидит Сашок. Каким образом вы изучали работу дальнобойщиков? Вы встречались с водителями, ездили с ними? Конечно, какие-то советы они давали. Зритель, кстати, потом уже, после того, как картина вышла, зритель мне говорил, что вот такое ощущение, что ты ведешь, едешь. Нет, мы были в кабине, которая была поставлена на фуру, и мы, конечно, изображали езду с Владом. Ну, только какие-то подъезды, отъезды, там, проезды. Галкин водил тогда машину, он хорошо водил, а я нет. Вы бы снялись в продолжении дальнобойщиков, если бы к вам сейчас обратились с подобным предложением? 
Я думаю, что без Влады эта история быть не может. Но, может быть, сейчас кто-то там запустит другую, я не знаю. Для меня э, она остается именно история наша. Совка Ивановича и Сашка Шнурка. Сашка будем помнить всю жизнь. Это однозначно. Мы когда сериал смотрели, мы же не думали, что они актеры. Но когда это смотришь, ты сопереживаешь, что происходящее, что там происходит, как. Сам сидишь, думаешь, елки, а что так-то сделали? Надо было вот так их, а там надо было. А нафига ты тут-то через брод поехал? И вот как-то живо все это. Простотой, простотой действительно они взяли. То есть вот молодцы. Там много вещей, которые в реальной жизни выглядят как сказка. Допустим, там была сцена, где они в Лебедяне простояли сутки или там двое, что-то там долгое время. Ну, такого обычно не бывает, чтобы еще там знакомиться с девушками, куда-то уехать на какие-то гулянки. Ну, не знаю. Это нереально? Нет, Но реально было... сейчас в условиях того, что сейчас, а раньше, ну, как можно было машину оставить. Сашок, его же с ямы посадили, да, на КамАЗа, если по сериалу смотреть. Раньше же ведь так и было. То, что сперва в яму с лесарем, а потом уже водителем. Раньше не было столько сервисов, шиномонтажей. Раньше все делали водители своими руками. И сейчас есть сервисы, шиномонтажи, но объем работы, он гораздо больше. Сроки ужатые, все надо успеть, все надо... Ну, представляете, там месяц, да, отработал, а потом, заместо того, чтобы пойти домой, ты лезешь в яму и начинаешь ковырять свой грузовик. Конечно, российские дороги стали лучше, чище, безопаснее. Во многих местах они стали напоминать те европейские трассы, которые мы видим во время наших поездок в отпуск. И кафешки появились отличные, и заправки, в общем... Возник некий сервис, но вот эта вот вся красота, она как-то не очень коснулась жизни российских дальнобойщиков. Даже учитывая то, что они стали ездить на нормальных машинах. Потому что, насколько я вижу, они до сих пор во многом вынуждены экономить. Они экономят и на еде, потому что не каждый дальнобойщик может позволить себе регулярно есть в придорожных кафе. Они все-таки довольно дорогие. Они экономят на сне, они ночуют не в мотелях, как это делают многие западные дальнобойщики, а в своих грузовиках. Кроме того, они вынуждены и днем, и ночью ехать, чтобы заработать положенные им деньги и не проштрафиться перед начальством. И со всем этим возникает вопрос, а нужны ли такие усилия? Сколько вы еще хотите ездить? Ну, сколько, вы... сколько здоровья хватит. Думаю, еще хватит намного. Мысли есть, но вот как я посидел три недели дома, думаю, нет, я не смогу. Я взбешусь. Надо какое-то что-то, какое-то другое увлечься чем-то. А чтобы чем-то увлечься, нужны какие-то вложения, которых в наше время, увы, нет. А ты патриот? Ну, я люблю свою страну. Ну, то, что в ней происходит, я не совсем люблю. Не совсем мне это нравится. Вот, приходили колхозники, да, там, в тот же дальнобой. Ну, пришли-то они сюда, нет, хорошая жизнь. Они же за, за деньгами все хотят кормить свою семью. Бедно люди живут. Ну, да, мне мама звонит, говорит, то, что вот раньше было столько денег на еду, а теперь вот столько. Ну, мы как бы не, не доедаем там последнее, да, но... Значительно дороже все стало. Сейчас нас с бомжами сравнивают. И подсмеиваются там, как в это в Comedy Club, там тапочек дальнобойщика 200-летний. А это вообще ощущается, что меньше как-то почета, меньше пиитета? Конечно. Водитель это самое низшее звено в компании в транспортной. Это самое вот. А по идее водитель это основное звено в транспортной компании. Но у нас все так перевернули, что это самое низшее звено. Вот у нас в Москве, да и у вас, наверное, в Челябинске э, все строится на мигрантах. Они, ну, сейчас выйдешь на улицу, там ребята из Средней Азии убирают улицу, продавцы, рабочие и так далее. Вот то же самое произойдет с вашим бизнесом или нет? 
Ну, вполне может быть. В Москве, посмотрите, у нас кто сейчас занял нишу такси. А начиналось приблизительно все только, ну, точно так же. Но у нас, помимо иммигрантов, почему-то большие компании строят больше надежды на беспилотники. Вот мечта наших работодателей. Беспилотник не будет требовать там, ни суточный, ни зарплату поднять. Вообще бухтеть не будет. Куда пошлют, туда поедет. Какой позитив дает эта работа? Что здесь самое приятное? Ну, вот, допустим, когда едешь в рейс, все хорошо, там машина не ломается, она сделана, обслуженная, хороший груз, там ставка хорошая. Ну, то есть все так идет нормально, так вот, и едешь, и вроде кайфуешь, все хорошо, там, там ребята узнают, с кем-то пообщался, с коллегами встретился, поговорил. Если бы оно было всегда, конечно, наша работа была бы проще. А что привлекает в дороге? Не знаю, это уже привычка, я уже без нее не могу. Это уже как, э, как наркотик. Как наркотик, да. Вот. Я 33 года курил, бросил, меня ломало так прям жестко. Но я переболел, переделал, пересидел, как говорится, это пере, переждал этот момент. И сейчас все, как будто я и никогда не курил. Но вот профессию бросить уже, по-моему, не получится. Сегодня ты в одном городе, завтра в другом. Послезавтра ты вообще в другой стране. Ну, что, что интересно стало, допустим, работа на загранице. Ты можешь видеть, ну, что, что, что там в другой стране. Множество людей, они даже не выезжали вообще ни разу за границу. Что такое романтика шоферская? Романтика – это когда у тебя руки по локоть в мазуте. Романтика – это когда... Посреди неизвестно чего, у тебя пробитое колесо и нет запаски. Романтика – это когда на улице минус 20, у тебя в носу замерзают сопли. Романтика – это когда ты три дня не можешь пойти помыться, в душ сходить. При этом ты проезжаешь красивые места, горы, реки, озера. Вокруг нету людей, ты голодный. Холодный, замученный, уставший. Вот это все называется романтика. Ты находишь долго в дороге, э, наедине с собой, за рулем, и, и днем, и ночью. Э, поэтому в этом есть некая и романтика дороги, что ты вот долго э, в движении, в ритме, в ритме движения машины, работы мотора, наедине с собой думаешь о чем-то. В общем, на бойщике они, конечно, своеобразные философы, потому что им много вот, э, приходится находиться наедине с собой. В этом есть романтика одиночества, когда с тобой нет ни начальства, никого, ты, ты вот принадлежишь сам себе. И это накладывает на э, человека тоже, э, к его характеру прибавляет что-то такое специфическое, э, дальнобойческое.